ya estamos al aire, ¿cómo están? Hola a todos los estudiantes, a todos los que se están conectando. Hola Aranza, ¿cómo estáis? Hola. Eh, hoy estamos, eh, estamos súper contentos, estoy un poco nerviosa porque este es nuestro primer capítulo, así que bienvenido, estamos debutando eh, en nuestro primer capítulo de Con un café y punto. Así que vayan, tienen tiempo, agarren su cafecito. Aranza, ¿tú tienes tu cafecito? Aquí estoy con mi cafecito, Cinti. Y sí, también un poco nerviosa debutando en este espacio que queremos crear para el punto estudiantil y para tener un canal de comunicación con los estudiantes, algo más directo, eh, también más fuera de lo formal, donde podamos conversar distintos temas. Eh, desde ya le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram, dejen sus comentarios que quieren, eh, que qué tema quieren que hablemos, que conversemos. Y constantemente la idea es que podamos ir saliendo con estos capítulos, con, compartiendo con ustedes. Así que, Cinti, comentémosle a los chicos de qué es lo que vamos a hablar hoy día, cuál es el primer tema en este capítulo. Sí, bueno, el, el, el primer día y este primer capítulo, lo que queremos eh, un poco eh, contarles, un poco lo, lo que traemos, el, o el tema que tenemos, es que eh, yo creo que a todos nos ha pasado, Aranza, no, no sé si te ha pasado, hoy día que desde el año pasado que ya estamos en esta cuarentena, que estamos con el tema del, del teletrabajo, muchos, obviamente nuestros estudiantes, eh, da, teniendo sus clases remotas, online, muchos de ellos trabajando y estudiando, con más personas en la casa, etcétera. Entonces, eh, ya todo nos pasa. A mí me pasa, tengo temas con el internet muchas veces, me pasa que mi computador se puso más lento, aunque el computador que yo tenía el trabajo se puso un poco más lento, etcétera. Entonces, eh, pensamos que podría ser un buen tema tener algunos tips y algunos consejo, eh, consejos de, de gente más experta que uno que nos ayude a optimizar ya nuestro, nuestro trabajo y nuestro estudio desde la casa. Así que tenemos por ahí un invitado, no sé, Aranza, si lo quieres presentar tú. Sí, tenemos un invitado especial del área de CT con Mauricio Araya. Ahí está Mauricio. Ahí está Mauricio, hola Mauricio. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿tú? Bien, bien, gracias, aquí estamos. Qué bueno, ¿tienes tu cafecito? Aquí está conmigo. Eso. Pero esa es la invitación, ¿no? esa, esa es la invitación de hoy día, tomarnos un café y conversar. Eh, obviamente un café alejado bien del computador, porque es uno de los problemas claro. que tenemos. Principal, ¿no? Principalmente. Principalmente sí. más o menos Oye. lejos del, del computador para que no, para que no se dañe, porque es una herramienta súper importante sí, en estos tiempos. Sí. Oye Mauricio, una pregunta, cuéntanos, ¿qué se siente ser el primer invitado al capítulo de Con un café y punto? A, debut a debutar con nosotras. Ah, claro. eh, bueno, privilegiado para, por ser el primero, <risa> eh, nervioso también porque la primera incursión en, en el ámbito de, la, de los late. <risa> Sí, claro, de los podcasts, late, late podcast. Claro, late pod, podcast y todo eso. Entonces, no, feliz y poder traspasar algunos de los conocimientos que tenemos nosotros eh, como área y también personal, de, de, de experiencias personales, eh, a todos en realidad, porque todos hemos pasado que se nos ha caído el internet o que justo cuando necesitamos mandar algo, falla el computador. Sí. Cuando más lo necesitamos, y eso nos pasaba tanto en la casa o en, o en la oficina, también nos pasaba que a veces nos traicionaba y la tecnología. Claro. Eh, Mauricio, mira, primero, así como hablemos primero de los desde cuidados lo básico, básicos, sí, desde lo básico, así lo simple y en humano, <risa> y hablemos así en, en, en humano. A mí, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, a mí hace algunos meses atrás, antes de, digamos, de, la, de las vacaciones, antes del verano, eh, yo pensé que el computador se me había caído, a alguien se le cayó, le eché la culpa a un montón de gente y porque le había salido como un huevo al lado del teclado. Y después no viendo redes sociales, como yo no sabía, eh, viendo redes sociales por ahí, me enteré que lo que me había pasado, porque el huevo apareció y después desapareció, <risa> eh, que me había pasado que mi batería se había hinchado. ¿Por qué pasa eso? O sea, por ejemplo, yo eh, tengo varios mal hábitos, lo debo reconocer, no sé si tú, Aranza, pero tengo malos hábitos, que eh, tengo mi notebook, que es el notebook del trabajo, el que me provee, digamos, eh, dúos para mi trabajo, eh, y no los enchufo nunca, y lo tengo enchufado todo el rato a la electricidad. ¿Es bueno hacer eso, no? ¿Qué, qué nos decís tú en el sí. tema de recordar el tema de energía y cosas así? Mira, todo depende. Si estás haciendo algún trabajo súper importante, eh, no sé, subiendo algo, algo que pesa mucho, recomendación, siempre tener 
el nodo conectado a la corriente, porque en cualquier momento puede fallar la batería, la batería tiene vida útil. Por lo general, eh, cuando pasa eso, lo, lo que te ocurrió a ti es que su, la batería ya llegó a un punto en el cual que en el cual ya, ya llegó a su, al, al tope de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se jubiló, hinchan, jubiló. Claro, se hinchan, te, te aparece en el, en el icono de cargar que te dice que está cargando pero no carga. Eh, eh, es un tema. O sea, los primeros resguardos que tienes que tener ahí es el, el tema de tratar de mantenerlo eh, cargando las horas es que corresponde. Por lo general, tratar de ocupar el computador desconectado de la corriente, cuando necesitas la batería, o sea, necesitas más, más carga, ahí recién utilizar el, el cargador. Oye, y por ejemplo, apagarlo, y, y porque yo la verdad, de, confieso, confieso acá, eh, que no lo apago nunca, o sea, como que lo cierro nomás, no, no, y así como una vez a la semana lo reinicio, ¿qué, qué decís tú? ¿Hay que en la noche dejarlo apagado y cargando sí. o...? Oh, ya, aquí me han bueno, ya no digo más. Ah, muy, si esto muy, es un aporte. Ah. Muy mala práctica esa. Bueno, la, la mayoría la tenemos. Me, me incluyo. A veces voy saliendo, voy rápido y cierro el computador y listo. No se debe hacer. Lo ideal, bueno, por lo general con los discos antiguos, bueno, antes los computadores traían discos que, que era prácticamente un disco dentro, uh -huh. donde almacenan todo. Sí. Eh, eh, pero con el, con el pasar de los años han salido nuevos discos entonces esto puede hacer esta, esta, esta mala práctica pero no se debería hacer eh, si sí puedes dañar en el caso de los, si es que tu computador tiene los discos antiguos que son los discos mecánicos eh, puedes dañarte el disco y, y llegar a, a perder información entonces eh, eh, ¿por qué? porque ¿qué es lo que hace? es es un disco que va con una agujita súper pequeña, leyendo magnéticamente eh, la información y los, los uno y ceros que tiene almacenado. Entonces, eh, cualquier desnivel que haya... Pues, ¿Como de energía? Dañar. Claro. Eh, ah, no, 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 desnivel físico. Por ejemplo, Ajá. cuando se te, a ti se te cae un disco duro de estos externos al piso, te lo digo por experiencia propia, <risa> se cae y llegó. muere. Hasta ah. llegó. Pueden tener, eh, pueden tener una, una recuperación, pero eh, es carísimo. Entonces, Mucha ahí ya, sí. y, y ahí podemos tocar un tema con el, eh, el tema del resguardo de la información. Tenemos la nube, eh, tenemos varios servicios de, de, de nubes donde tú puedes ir guardando, tu, haciendo respaldos. No, no siempre eh, fiarse de la nube. Eso, eso es importante porque a mí me acuerdo cuando me pasó esto con el computador, eh, yo lo tuve que entregar para que ustedes eh, amorosamente me lo repararan y tuve que pasar la información y ustedes me, me ayudaron a pasar la información al otro computador, pero ¿qué pasa si, eh, si no hubiéramos tenido acceso al, al otro computador? ¿Dónde yo recupero esa información? Yo creo que eso también es súper valioso. Oye, le vamos a decir a los amigos que nos están viendo, nuestros, eh, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, a su familia, etcétera, que si quieren contarnos algo que les haya pasado, si quieren hacernos preguntas, etcétera, lo dejen en el chat ahí de YouTube y nos van nos van preguntando y nosotros les vamos a ir respondiendo a la medida que podamos, Mauricio también, o si no, ahí lo, lo vamos contestando según, digamos, eh, vayan apareciendo las preguntas. O si nos quieren contar claro. algo en particular que les pasó, también que lo vayan dejando. Ahora, no sé si quieres eh, comentar sí, algo tú. Eh, sí, comentarle a Mauricio. Eh, sobre el tema, nos comentaba de, de la nube que podíamos guardar información. Sabemos que hay un montón de, de plataformas. Tenemos Drive, que es de Google. Me imagino nosotros por el trabajo también tenemos una nube para guardar eh, esa información. Pero también, ¿qué, ¿qué sucede cuando el computador es compartido? Ya, de repente, y sucede mucho hoy en día en sí. esta herramienta de teletrabajo, que nosotros, eh, me imagino algún papá, alguna mamá está trabajando, tiene su computador, pero el niño tiene que conectarse a la clase, algún familiar, o de repente tiene que prestárselo para hacer alguna tarea o algo así. Sabemos que no todos tenemos la facilidad de tener tantos computadores en la casa, porque hoy en día todos estamos en la casa, papá, mamá, los hijos, eh, de estudiantes, universitarios, todo el mundo. Entonces, eh, más allá de esta nube, ¿existe alguna otra forma que nosotros podamos eh, resguardar esa información o cómo poder, poder ordenar nuestro computador, nuestro ordenador para cada uno de los usuarios? Sí, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que 
Sí, yo tengo una amiga que le pasó eso, ¿ah? que como se llama, su hijo, le, le pasó el computador a su hijo porque era más rápido para hacer un trabajo y, y por error, yo creo, desconocimiento, el, el niñito le borró como algunas carpetas, <risa> le reemplazó carpetas, entonces y eran carpetas oh. de su pega que eran importantes. La, 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 en el escritorio. <risa> Claro, entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Y también pues, uno que de repente se encuentra con millones de cosas en el escritorio. ¿Hay alguna claro, solución, algún tips que le podamos dar a los trabajadores y a los también? Sí, mira, hay, hay varios. Bueno, primero de tener una, una, un respaldo aprovechando la nube. Eh, podemos hacerla en Google Drive, podemos hacerla en, en, en Mega, en, en Distant, o en, One, en OneDrive. Eh, y haciendo una sincronización, bueno, eh, Google Drive tiene una, una aplicación la, la cual va sincronizando automáticamente. Pero también podemos tener otro, otro, otra forma de hacerlo y yo creo que es un poquito más, más fácil. Eh, eh, es descrear una nueva cuenta para, esta, para, para los niños, para que puedan ellos trabajar con otro la información. Usuario, Exacto, no otro usuario. Perfecto. Exactamente. Entonces, tener otro usuario en el computador es súper bueno eh, en el caso de que el computador sea compartido. Perfecto. Oye, Mauricio, también cuéntanos un poquito eh, el hecho de estar hoy en día en nuestras casas. Todos tenemos conexiones distintas a internet, ya sea por las compañías. Sabemos sí. que algunas fallan más que otras. No vamos a dar nombres no, no, para no comunicar. Hay gente que todavía tiene... TRP, ah, la que empieza con todavía, todavía hay gente que está ahí. Se producen varios problemas de conexión. Y uno, o sea, y tenéis problemas para contarte una reunión, para mandar un correo, eh, para poder trabajar. Eh, hacer una presentación, o hacer sea, presentación, imagínate los alumnos, claro. Realmente la información está, está eh, el computador te anda lento y el internet anda lento. ¿A qué se debe eso? Primero, principalmente porque estamos en la casa y cada uno tiene una compañía distinta. Entendemos que hay a lo mejor planes, a, a, algún tips, alguna información que le podamos dar a los estudiantes, eh, cuál es la mejor velocidad para que funcione, cómo eh, optimizar la señal del Wi-Fi o cómo conectarnos al, al modem para que nuestro computador funcione también más rápido? Mira, yo soy fan del cable. Ya. Yo prefiero mil veces estar conectado por cable en, en la casa. Bueno, en mi casa cable, eh, yo tengo todo conectado por cable. Las teles conectadas por cable, eh, en los computadores, eh, todo por cable. Exceptuando los celulares que es difícil conectar un cable. <risa> Pero... Mira, yo prefiero, si tienes el espacio y tienes el, la distancia para poder eh, instalar y conectarte direct, directamente a un cable, a, a, a tu modem o a tu, a tu concentrador de red, eh, eh, sería súper. Sobre todo para cosas importantes. A los alumnos, cuando les toca la presentación de portafolio, eh, lo mejor es que ojalá puedan decirle que nadie esté conectado al Wi-Fi para que les salga, pero... Precisa, eh, te lo digo por experiencia propia porque yo cuando me tocó presentar eh, portafolio les bajé el internet a todos <risa> <risa> porque necesitaba, necesitaba mostrar cosas eh, que estaban saliendo de acá desde mi casa. Entonces, eh, tiene, mira, lo mejor ahí en ese caso el, el tema del, del cable. Si tienen internet, esto, muchas horas vienen con la tecnología 5G, de la banda de 5 GHz, es eh, bueno ten, eh, tenerlo, utilizarlo por eso. Tenemos que tener en cuenta que esta banda, cuando tú, tú ves tu, tu señal de Wi-Fi, tiene dos señales. La señal de 5 y la de 2.4. Una que, Una que sube y otra que baja, ¿o no? Así como que yo he no, visto no. eso. No, eso son, de ah, claro, son, dos, son dos señales distintas porque algunos algunos dispositivos no, re, ah, eh, no, no reconocen la banda de 5. Ah, sí, tenés razón, me pasa. Okay, eh, tengo. Ya, la banda de 5 tiene eh, es más acotada el sector donde, donde trabaja. Pero si tú trabajas, por ejemplo, a, a largas distancias desde donde está tu, tu router, Puedes trabajar bajo la banda de 2,4, que tiene esta tiene mayor penetración de, de, de ambientes, de, de muralla y todo lo que interponga en la señal. Entonces, eso es súper importante también para saber dónde ubicarse. 
Por ya. ejemplo, la de 5 me llega hasta el patio y la de 2.4 me llega hasta el living. O una cosa ya, así. Ya, perfecto. Oye, ¿y eso se puede ir testeando con estos, como estos test sí. que, que se testean como las velocidades? De... Porque sí. por internet se pueden buscar esos testes para saber si está funcionando bien. Sí, hay, mira, de hecho hay uno que se llama Wi-Fi Man o Wi-Fi Man, que es súper simple. Te muestra la cantidad de tu. Mira, si puedes ver, ahí están las sí. señales. Y ven, mira, si ves la que cuando dice la que está en rojo, perdón, uh -huh. esta es, las dos, son las que están en, más lejanas a mí, al punto de donde está mi celular ahora. Ya. Y las dos, las dos barritas en, ¿Las verde? en verde son las que indican que esas son las mi, en, en mi, mi conexión de acá. Oye, Mauricio, ¿pero esa es una aplicación o es una es, página web? No, es una aplicación que tú descargas en el teléfono. Se Perfecto. llama. Es. Esta eh, se llama Wi-Fi Men Perfecto, o Man. Ya. La vamos a poner ahí en el, en el chat para que los chiquillos la, la, la reciban, así que ahí la, la vamos a ir poniendo. De hecho, sí. tiene, tiene varias otras aplicaciones donde tú puedes testear tu, tel, tu velocidad también. Ya, súper. Ver, ya el, es, ya ver el estado. ¿Tú la sincronizas con, con el Wi-Fi de tu casa para saber Esto, cómo está funcionando? Uno sí. Tienes que estar conectado a la, a la, ¿cómo se llama esta? A la, a tu, a la red wifi, wifi. A, tu, a tu red wifi y puedes también te van a salir, mira, en esa parte te salen todas las redes que están alrededor. Ah, es? buena. Oh, ah, que esa mala aplicación, todos los vecinos que tienen wifi. <risas> Entonces, tiene, sabes más o menos cómo está trabajando tu, tu, tu wifi. El tema de los canales, bueno, los que son de redes van a entender un poquito más claro. el tema de los canales, ahí. Ven en qué canales están trabajando, muestra mucha información que es súper importante para uno que quiere llevar un control de un control más de acceso de, de tu red. Perfecto. Oye, que... Es súper seguro, eso también es súper importante. Tener eh, un, una buena seguridad en tu red wifi. Eso pasa, porque muchas veces nos hemos encontrado de, así como de repente, eh, vecinos con... Eh, Oye, qué choro tú estás, son... Eh, como que va cambiando de color con el calor. Sí. Me, ah, qué buena. Acá. <risa> Todo el lado acá, pero bueno, ahí, bueno. Va, eh, va cambiando con el... Oficiadores, tú muestra nomás, porque cómo sabéis que de repente encontramos oficiadores para nuestro programa. Ah. Bueno, es de la... De la marca de eh, los equipos que le llegaron a los alumnos. Oh, es verdad. ¿Verdad? Así que, bueno, ojalá hayan alumnos que recibieron eso, esos computadores en préstamo y también agarren estos consejos, digamos, pa, para que los cuiden, para que eh, sepan cómo, cómo, cómo cuidarlos, cómo hacerlos más rápidos, etcétera. Y aparte, digamos, del, del tema de la velocidad de los Wi-Fi, que obviamente siempre ahí eh, depende de las distancias, de los lugares donde estamos también, eh, ¿Cómo hacer que también los computadores? Me pasa a mí, ah, bueno, yo me pongo yo como ejemplo, pero es que yo soy el peor ejemplo de todo, porque soy como bien desordenada con el computador. Pero me pasa es que, eh, pero también los ordeno, si tampoco soy desordenada, pero me pasó un periodo de mi vida laboral en que yo guardaba todo para encontrarlo rápido, según yo, en, en, el, en el escritorio del computador. Y tenía un, un chorizo de, de, de iconos y de, y después ya de a poco me he ido, me he tratado de ir ordenando, aunque es periodo del, del mes en que de repente ya de nuevo tengo lleno. Eh, ¿Qué nos recomendáis? Porque yo me acuerdo que una vez tú, yo también llevé el computador de todas las veces que aquí me ha pasado algo, eh, y también me, me, nos recomendaste algo que sería bueno compartirlo con, 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 lo, con los chiquillos que nos están viendo, acerca de dónde guardar la información, si es que voy a ocupar sí. la nube, y también si los archivos los voy a guardar dentro del computador, dónde guardarlos para no dejarlos ahí a lo mejor eh, tan expuestos como en el, en, el, en, el, en el escritorio, que tú nos contabas que eso hacía un poco más lento también el, el computador. Exacto, sí, ¿no? Guardar información en el, en el escritorio, olvídalo. Y yo creo que eh, es la peor práctica, práctica que podemos tener, que <risa> todos la tenemos. Después, todos de, tenemos. De, después de este espacio yo voy a guardar toda mi casa en el <risa> voy, a hacer todo, voy a ir a comprar un cable y Mira. todo. Yo, yo la verdad también me ha pasado, una vez llegué a tener 300 gigas metidas en el, en, el, en el escritorio y te juro que el computador era lo más lento que podía haber. Eh, y en ese, en ese caso, ¿por qué, ¿por qué se pone el lento? Pues imagínate, está cargando el, al, al iniciar el equipo, está cargando el sistema operativo, está cargando los software que 
tú tienes ahí instalado, puedes tener a lo mejor el Teams, el Teams parta al tiro con el computador. Eh, bueno, si es tu computador de, de casa, va a tener, no sé, juego, un montón de cosas, clientes, claro. eh, que van a estar iniciando con el computador. Uno cuando, inst cuando instala un juego, instala cualquier cosa, eh, lo instala nomás, no se pone, no se pone a, a buscar o oh, no, que esto no va a iniciar con el computador. No, olvídalo. Eh, pero sí fijarse más o menos, lo importante es no tener tanta información y hacer accesos directos, guardar mm -hmm. eh, los documentos. Por lo general, mira, por lo general las aplicaciones estas que traen las nubes eh, va todo hacia, eh, apuntando a, a los documentos, mis imágenes, mi música. Mm -hmm. Eso, que es eh, súper pesado, la música y las imágenes, yo me he dado cuenta que son súper pesos, sí. Los claro, videos video. también. Eso. Por lo general siempre se, se enfocan en esta, lo que es la aplicación de Google, eh, sí. en, en ir a esas carpetas. No sé, yo creo que es crear, tomar todo este, hacer uno, primero tienes que tener un orden. Porque, claro, y, claro separar todo y eso ya es, es tiempo que te tienes que dar. Y eso ya es netamente tiempo tuyo. Eh, eh, y crear accesos directos desde, desde las carpetas que están en el mismo, mis documentos. Ejemplo, eh, yo tengo eh, toda la información del duo, la tengo en una carpeta y tengo un acceso directo en el escritorio para que no se me vaya a ir pegando el computador. Para encontrar, o, o encontrando, sí. para encontrarla rápido y todas esas cosas. Que al final uno claro. deja las cosas ahí porque por temor a que se te pierdan como en cuando uno las guarda, entonces las va guardando para encontrarlas rápido, la verdad. Esa es como la, la, el, lo que uno piensa o cree, digamos, de por qué las guarda en el escritorio. Oye, mm -hmm. que, que bueno, a mí me pasa, y pasa con los celulares también, porque los mm. celulares hoy día, recuerden, también tenemos muchos alumnos que eh, ve sus clases, etcétera, comparte, digamos, eh, su wifi para el computador con su celular. Eh, este, estas aplicaciones que tiene Google para guardar fotos, que van guardando como al, eh, la, la foto en línea, guardando la nube, entonces nos está sirve, está. a mí están claro para que mi, mi, mi teléfono tampoco sea, eh, se ponga tan lento, ir, ir eh, borrándolas también, porque se van guardando pero quedan en la memoria del teléfono, entonces también una buena práctica es ir limpiando también esa memoria del teléfono o de la tablet, etcétera. Claro, sí. no, no a todos les gusta Google, pero eso para qué estamos con cosas. Ah, bueno, no sí, les gusta eh, es una de las herramientas, claro. Es sí. una de las herramientas, tiene OneDrive, tiene eh, nubes privadas que están en Suiza, por ahí, tienen claro. temas de seguridad. Sí. Más... Obviamente que hay temas más sofisticados y todo, y todo el tema. Depende claro. del tipo de foto que uno quiera guardar. Aranza, ¿tú no querías comentar algo? Sí, no. Eh, bueno, era, era pasando a, a otro tema que también le puede interesar mucho a los estudiantes, que es su cuenta de Office 365. Ay, qué buena herramienta. Sí. Qué, qué buena pregunta, porque yo siento que hay Muy un buena pregunta. que hasta el día de hoy no, nos consulta, no tienen esta información. Entonces, de primera fuente, Mauricio, ¿qué le podemos decir a los alumnos respecto a esto? Bueno, todos los alumnos tienen su cuenta, bueno, por el hecho de estar estudiando, eh, tienen hace unos años atrás Office sacó un, 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 este programa de una cuenta educativa. ¿Ya? Tienes que validar, había que validar algunos algunos requisitos el, a, cuando esto partió, pero ya ahora ya está Imagínate. instaurado, claro, está instaurado institucionalmente. Nosotros también lo estamos lo tenemos hace ya un par de años funcionando ahí en full. Y, y es súper simple, es súper simple. Eh, eh, lo primero que tienen que hacer es verificar que estén, que no tengan, que no tengan, que tengan la cuenta. La cuenta que, que esto la ven dentro de la misma, dentro del mismo dúo que hay un enlace que, déjame ver si lo, lo tengo por acá. Se lo podemos dejar en el chat a los chicos, Mauricio. Súper. Lo, lo podemos sí. agregar. Yo lo, lo tengo a mano y lo, lo, lo dejo en el chat. Claro, en donde tú tienes que... Bueno, cada uno puede eh, act eh, como activar tu cu la cuenta. En el caso, aquí esto siempre pues, nos puede pasar, en el caso que eh, el, los chicos tengan algún problema con la cuenta, ahí nos, nos pueden mandar un correo ahí a ctcom bajo vara arroba .cl, y nosotros podemos gestionar el, el cambio de la de la eh, de la información bueno también hay otros canales en el cual pueden eh, ellos autogestionar todas estas estas cuentas esta cuenta en, en sí que a través de su, las solicitudes en línea 
Okay. Ah, ahí. también. Sí, Perfecto. tienen que entrar a, a la solicitud en, en línea, en la parte académica, y hay, una, hay un servicio dentro de las solicitudes eh, que se llama Recuperación de Cuenta Office 365 COVID-19. Entonces, ellos ahí indican, si no tienen acceso a la cuenta o si la cuenta a lo mejor puede haber estado utilizada por alguna otra persona, eh, mandar la información, mandar su correo, eh, su correo personal, eh, sus datos principalmente, eso es súper importante que, que lo tengan nombre, en Ruth, claro. carrera, entonces. nombre, Ruth, carrera, nombre de usuario, para que lo tengan todo claro ahí y, y, le, y su solución sea más rápida. Oye, y, bueno, lo otro, y lo otro, dale, dale. muy importante, eh, guardar el número de solicitud o en el caso de los cuando les levanten un ticket, guardarlo. Porque con eso nos pueden preguntar a nosotros cómo va esto, cómo va el requerimiento en caso de no tener alguna respuesta tan rápida. Oye, Mauricio, ah, una, una consulta también, clarificarle a los estudiantes en qué consiste esta cuenta, ¿Qué, qué, qué es lo que trae, cuál es el beneficio que tiene. Bueno, tienen la aplicación de escritorio de, de Office 365, la suite, es, una, es la suite que trae Office, eh, bueno, viene el Office viene con Word, PowerPoint, Excel, se me queda alguna otra, eh, OneDrive, uh -huh. Teams, y eso, eh, si mal no recuerdo, Access sí. también creo que... Sí, sí y Access. buena porque, porque antes los alumnos, yo me acuerdo que antes los alumnos preguntaban por las licencias, si debe que adquirir las licencias, o te caducaban esa licencia o ah, otra. Sí, algo súper importante, esta cuenta de Office 365 tiene... Cinco dispositivos en los, que, en los cuales puedes tú activar la, eh, esta, esta licencia. Entonces, puedes activarlo en tu computador que usa, la puedes activar en el teléfono. Entonces, es súper eh, bueno porque tienes cinco dispositivos en el cual va a poder tener Office y poder trabajar tranquilamente. Y tener todos tus documentos. Sí. Claro, y lo importante es eso, como cualquier problema que tengan, eh, nos manden ahí un correo ¿no? o, que lo, o que lo gestionen a través de, puede ser a lo mejor de ustedes o a través de sus coordinadores de carrera hay muchos muchas formas de, de que la información llegue y poder gestionar sus casos Oye, hablando de eso mismo eh, Mauricio eh, de los correos, etcétera el Outlook me parece que también está dentro de los ¿o no? Sí, pero, de los, de los sí, pero no, no está activo, no está activo ah, para ya. las cuentas Dile. de alumnos Ya ya. Eh, pero a, hablando, digamos, de, de, de los correos, ah, ya metiendo el tema, así como nunca he hablado del correo, pero ya metiendo el tema, eh, por el tema, porque me ha pasado, y ahora, por ejemplo, cuando estuvo el tema de la, eh, yo el burro por delante, todo me ha pasado, eh, voy a empezar a decir así como, tengo una amiga que le ha pasado, eh, así que es un claro ejemplo de todas esas cosas que pasó, porque, por ejemplo, ahora en abril, que estuvo la operación renta, etcétera, etcétera, eh, me empezaron a llegar unos correos muy raros del de servicio puesto interno, que me decía que yo tenía una deuda, haga, haga clic aquí, ponga sus contraseñas y cosas así. Entonces, ¿qué pasa con, con, con eso cuando dudamos muchas veces de, lo, de, lo, de los correos que nos llegan? Aunque imagínate que el correo institucional igual pasan, aunque tienes barreras de seguridad, me imagino, etcétera, pero igual esos correos pasan. Eh, ¿Qué pasa con los bancos? Cuando te llega un correo de un banco que tenés deuda, dice, pero si yo no tengo cuenta con ellos, ¿por qué me está es? llegando eso? Exacto. Obviamente hemos escuchado en la tele que pasan estas estafas, por ejemplo, y que te roban tus datos, etcétera. ¿Cómo protegernos acerca de eso? O sea, ¿cómo de tus correos, no sé cómo se llaman, phishing, phishing, algo así. Phishing, es eso? correo de tipo fraudulento. Ya. Eh, ¿Qué haces con ellos? primero lo, lo primero que tienen que hacer es verificar los desti lo, los re las personas que te están viendo el correo uh -huh. si ves que es como puras letras y algo en ruso tenlo por seguro que a lo mejor es, es, es algo algún claro, correo de, no, era así como no sé po, banco eh, banco x arroba y el arroba es cualquier cosa cachai así arroba, que ese está un claro. sí arroba banco guión banco guión de estado.cl hay claro. mucho, mucho que fijarse mucho en el desti en, en, en el en lo que viene después sí, en el destinatario lo, con lo que viene después de la roa porque eso es súper importante porque ahí va, va ese es el primer filtro yeah. eh, y lo otro también mirar la ortografía eh, el otro día estaba viendo <risa> había unos bancos con B corta de, de Chile entonces claro. eh, 
se nota, se nota. Bueno, si tú tienes, tú manejas el Outlook en el, o lo ves en la parte del, eh, web, tú pasas, pasas la, la flechita sobre, sobre el, de estas imágenes con las que vienen los correos ¿Ya? Y, y va a notar al tiro que las direcciones van apuntando a otro lado. Ah, sí, pues, sí, cuando uno, claro, tú hay, cuando te dicen, abre este link sin hacerle Exacto. clic, pero uno lo pasa por encima, claro, y tienen un chorizo súper largo, Exacto. así como del link. Sí, Exacto. Razón. Lo mejor ahí es eliminar o... Ante o la duda vas. mejor absente, claro, sí. una cosa así, ya. Toma el correo, lo, lo elimina y si no estás tan seguro, ejemplo, si a lo mejor puede ser como, ejemplo, te llega un, un correo de, de la AFC, uh -huh. eh, es algo importante en estos momentos. Claro. Entonces... Mejor ir al origen, mejor ir a la página ir, web ir de a, origen. Ir a, ir a la cuenta. página y todo eso. Eh, a lo mejor comunicarse con el mismo servicio de ayuda que tiene cada una de las empresas. Y, y, y ahí van a, van a saber. Ah, van a saber al tiro. Y hacer la pregunta correspondiente. Oye, me llegó okay. este correo y yo creo que ahí te van a decir, ¿saben qué? Es que no, que no, 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 es una estafa. Pasa, claro, que más encima hay unos correos que te dicen, oiga, le, le depositamos por error a, así sí. como toda esta luquita. Y uno dice, oh, me depositaron plata y te metes al tiro por ese correo porque querís ver si es verdad claro. o para, para no devolverle. Claro. <risa> pero, pero... Así que no, hay que verificar todo, fijarse bien, mirar, mirar muy bien el, el correo porque... Pueden perder datos, pueden les pueden encriptar su computador, pueden perder sus cuentas, les pueden eh, pueden entrar al banco, les pueden girar plata, pueden hacer sí, muchas hombre. cosas. ¿Qué ha pasado? Oye, hablando de eso, para ir ya cerrando el último tema, yo creo que también, eh, eh, respecto a lo mismo, al tema de seguridad, ¿algún antivirus que tú nos recomiendes? Porque porque también, po, o sea, muchas veces yo no pesco mucho el antivirus, me pide actualizaciones y cosas así. Hoy día, menos mal que yo los tengo a ustedes, se te come, que ahí eh, muchas veces no, no, nos ayudan y nos dan soporte y no, y no, y no, soporte, con el y no soportan también con, <risa> eh, con el computador. Eh, si, digamos, algunas recomendaciones, porque nosotros tenemos la institucional, los claro. alumnos, no sé, no sé si hay algo institucional o no, pero eh, recomendaciones de cosas que sean gratuitas para los alumnos y sean fáciles de utilizar y que sean buenas? Mira, eh, institucion institucionalmente hasta el momento no tengo nada entendido, así que nada que, que venga, ojalá pudiera salir algo, sería súper bueno. Eh, pero alguno pero que sea gratuito eh, para, los que, y, y para, bueno. los que, para los que tienen Windows 10, ¿Ya? Windows Defender es uno de los mejores en este momento. O sea, por, a, a, a mí a mí parece, yo en mi casa no tengo antivirus y utilizo Windows Defender y me ha parado todos los virus. Todo Dale. todo todo lo que viene entra en todo el tráfico lo analiza eh, a diferencia de como era en Windows 7, eh, Windows Defender en, en la versión de Windows 10 es muy buena. Es súper importante. Eh, porque algunos eh, dicen, no, entre más antivirus mejor más protegido. Uh -huh. Gro grosso error. Eh, siempre tengan un antivirus eh, por lo general en Windows Windows 10 está cuando tú instalas una nueva suite de, de antivirus pagado o, o cualquier otro eh, la desactiva ya. pero no es bueno tener dos antivirus fijarse bien en lo que instalamos también porque ejemplo si tú instalas el, el, este, el lector de PDF eh, a veces también tiene viene con un software ahí de 30 días de prueba. Entonces, fijarse bien que no venga con esto, que no se vaya a instalar nada, nada adicional, porque a veces lo, a veces pasa. Okay. Y... Sí, pues sobre todo en estas personas que son gratuitas, de repente nos meten una cuchufleta y nos meten otras cositas. Es claro. Mirar, mirar súper bien lo que vamos a instalar. Porque, bueno, Windows Defender lo va, eh, en, este, en este momento, y eh, en mi experiencia, eh, ha parado todo. Entonces, no... No te va, a, te va a reconocer que algo no corresponde y, y, y lo va a detener, a lo menos que tú lo autorices. Bueno, y lo, y lo otro súper importante: usuarios de Windows y para todas las plataformas, mantener actualizado su computador, siempre actualizado, porque estas empresas, Microsoft, Apple, empieza, trabajan en el desarrollo del software de su, de su sistema operativo. Y le van agregando eh, nuevos puntos de seguridad. Entonces, pillaron alguna brecha, 
salió el parche que lo va eh, eh, el fix que lo va a arreglar entonces siempre man, mantengan el, 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 el computador actualizado. Actualizado. cuando te actualizado. salga ese mensaje emergente de actualizar hacerlo oh, yo, tengo, mira, yo tengo conocidos amigos que tienen como desactivada esa cuestión que no ha, estoy hablando de otra gente yo me sale una cuestión y me pongo sí sí no, no, hay que mantener todo actualizado. Ah, Windows... de una amiga, de un amigo. No, sí, que yo, yo conozco a alguien que es así que no, que no, no actualiza nada, no actualiza nada, ¿cachai? Y todo dice rechazar, rechazar y desactivó incluso la, las notificaciones de actualización. Y eso es, así que sí. sabemos que tenemos que hacerle caso y tenemos que actualizar. Si el software sí. nos dice actualizar, actualicemos. Sí. Exacto. Oye, Mauricio, agradecemos enormemente todos los consejos que nos acabas de entregar. De Oye, verdad, yo anoté, no. mira, tengo aquí cositas anotadas que voy a hacer con mi... Sí, mi y mira, mi yo me creo que incluso la conversación estuvo súper buena porque a mí ya está, se me acabó casi el café. El café, sí. Ah, como que <risa> se me enfrió un poco. Sí. Alcanza justo claro, el tiempo. Claro. Me pasó algo parecido. Sí, <risa> agradecerte enormemente, primero por querer participar con nosotras en este espacio, por todos los consejos, los tips que nos entregaste a nosotras, de verdad que nos van a servir mucho, esperamos que a los colaboradores que ven este video también, y por Ay, sobre bien. todo a nuestros queridos estudiantes para que cuiden su equipo y estas herramientas de estudio y de teletrabajo. Así que agradecemos tu participación en nuestro primer capítulo de Con un café y punto. Así Gracias que, a ustedes por la invitación. Sí, un abrazo, Mauricio. Eh, y para todos los alumnos que, que, que nos están viendo, que nos vieron, que siguieron estos consejos, ahí que lo anoten, ojalá y lo han anotado como yo también, eh, invitarlos a que sigan, digamos, eh, sigan este espacio, como les digo, vamos a salir cada 15 días. Eh, sigan, digamos, el, el canal de YouTube de la sede Antonio Varas, eh, porque ahí pónganle ahí, que los notifique digan, eso, suscríbanse y reciban las notificaciones y les van a avisar porque vamos a tener obviamente muchos más temas, si quieren sugerirnos también cosas, pónganlo ahí en el chat de temas que queremos, eh, que quieren conversar, que quieren tratar y nosotros buscamos ahí un invitado interesante para que conversemos y, y nos hagan preguntas, etcétera, así que eh, feliz ya hicimos, sí. salimos de esto, de la primera, que era lo que más nos ponía nerviosos, y sí. esperamos continuar en estas conversaciones. Gracias, Mauricio. No, a ustedes, gracias, gracias por, por el espacio. Que, que estés muy bien. Así que, y nosotros, Cinti, nos vamos despidiendo de los estudiantes, como bien decías, tiene algún tema, algo que nos quieras sugerir. La idea es que este espacio, chicos, sea también ustedes partícipe nos digan, ¿saben qué? Este tema está súper contingente, conversémoslo, hablemos de esto. Si algún alumno quiere participar y quiere también eh, hablar en este espacio, bienvenido sea la puerta de nuestros canales y redes sociales. <risa> <que> están abiertas. <risa> Qué gusto, qué gusto podría decir, las puertas del punto estudiantil siempre están abiertas, pero ahora que estamos en este formato online y que nos estamos adaptando también a comunicarnos con usted a través de este espacio, eh, podamos compartir y, y que ustedes también se sumen y si tienen algún comentario eh, o algo que también que quieran transmitirle a sus compañeros, este canal está totalmente abierto y a disposición de toda la comunidad Antonio Varas. Así que nos vamos despidiendo, Cinti. Un sí. gusto haber participado contigo en este primer capítulo. Así sí. que el café, fue muy el café muy sí. Así que siempre hay que tener un cafecito. Así que chiquillos también, ustedes traigan su tazón. Yo voy a variar de tazón, voy a cambiar el tazón. Me gustó el de Mauricio, voy a ver si me consigo uno así, eh, que va cambiando de color. Así que, Napo, eh, seguimos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, creando nuevos contenidos, aportes nos ayudan a construir este espacio y, y, y los invitamos a seguir participando. Hasta luego, chao, chao. Chao.